Hello dear friends, welcome to Swadhi Swaga Tutorials. In the class, we will discuss different types of flowers. In this video, we will discuss the discuss important important terminologies. We will represent the flower and the important terminologies. That is why we will So, let's start. Okay, then move to our session. Uh, the first terminology is unisexual. Okay, first one, unisexual. What is a unisexual flower? So actually, this are the terminology for describing a flower related to flower. So first one, unisexual flower means what? A flower with a either antrisium or a gynesium. What is antrisium? It is the male reproductive part of a flower, and the gynesium means a female reproductive part of a flower. Is it? Either male or a female part is present in a flower, then we call it as unisexual flower. It is a flower with a either antrisium either antrisium or gynesium okay antrisium means a male reproductive part and the gynesium means a female reproductive part such type of flowers are called unisexual flowers or flower la onnigil male reproductive part aaya antrisium maatra undava allengil female part aayittulla gynesium maatra aanu kaanunnathu endha onnigil male flower aayirikkum allengil Female flower right under the excess to jaya or sex matra and that is called the unisexual flowers. Okay, then second terminology is bisexual, and there you It's very simple as the name indicating bi means two a flower with both male and female reproductive part that is both antrisium and gynesium. Both antrisium and gynesium. Okay. Or you flower let an antrisium gynesium angle that is called bisexual flower. Clear. Then third terminology is actinomorphic. It is a very important term. This two are very simple. The next it's a very uh, important question. Okay, and it's a new term that is actinomorphic. Actinomorphic flower means what? A flower that can be divided into two equal halves in any radial plane passing through the center is called actinomorphic flower once again a flower that can be divided into equal halves two equal halves or a flower in a grand equal half a key matana cut the and equal half in the all floral worlds and that is corolla calyx like antrisia in the part gynesium it occurs in the end Equal half a key matta vendita. Engen a the radius in amla cut the garinalum equal half a key matta pattern the type of flowers an angle. They are called the actinomorphic flower. Okay. Passing through uh, that is sorry, uh, a flower that can be divided into two equal halves in any radial plate passing through the center. Okay. Center la coda pass the bona a the radius lum a the radial plane cut the alum. A flower na and equal half a key matta vendita. That is called actinomorphic. For example, our hibiscus, like hibiscus flower, five petals are all the round line. All worlds are arranged. So, when we cut it, it will be two and a half. It will be equal to cut it. Then, next mustard flower. Mustard or chili type of flowers, etc. That's why all the petals are petals round. We can cut all the flowers in the same way. Then, that is the actinomorphic. Or, remember this term also. Radial symmetry. This type of symmetry is called radial symmetry. Okay. Then, next, next terminology is psychomorphic. Psychomorphic means a flower that can be divided into two equal halves only in one vertical plane. Okay, so here we have the opposite. If you cut plane, you cut it in equal half. That is actinomorphic. Here we have only in one vertical plane. A flower that can be divided into two equal halves only in one vertical plane. One vertical plane le cut it matra me a flower and equal half height to namku kuttulu. Angane alla flowers are in the zygomorphic flowers. For example, pea plant in the flower okay to know kanya. That arrangement is different. That is the pedicel and the structure. This is the type of flowers. Now, this is the equal half. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. This is the 
കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുമോ ഇല്ല രണ്ട് ഹാഫായിട്ട് രണ്ട് ഈക്വലായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലെയിനിൽ മാത്രം കട്ട് ചെയ്താലേ കിട്ടുള്ളൂ സോ ദ ആർ സൈഗോമോർഫിക് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്ടിനോമോർഫിക് സൈഗോമോർഫിക് ഓർത്തുവെക്ക് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഫിഫ്ത്ത് ടെർമിനോളജി അസിമെട്രിക് ഓക്കെ അസിമെട്രിക് ഓർ ഇറഗുലർ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇറഗുലർ ഓർ അസിമെട്രിക് ആണ് നോക്കാം എ ഫ്ലവർ ദാറ്റ് കെ നോട്ട് ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ബൈ എനി വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ച ആക്ടിനോമോർഫിക് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താലും ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് അല്ലേ സൈഗോമോർഫിക് ഒരു പ്ലെയിനിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം ഈക്വൽ ഹാഫായി കിട്ടുന്ന ഫ്ലവർ ദൻ തേർഡ് ടൈപ്പാണ് അസിമെട്രിക് ആണ് അസിമെട്രിക് മീൻസ് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താലും ഈക്വൽ ഹാഫാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ടൈപ്പ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണിത് അസിമെട്രിക് ഓർ ഇറഗുലർ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ ഒന്നുമില്ല അതിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒന്നാണ് ക്യാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഓക്കെ ക്യാന ഇറ്റ്സ് എ ഗാർഡൻ പ്ലാന്റ് അല്ലേ നമ്മൾ തോട്ട വാഴ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ക്യാന ആണ് അതിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് പെറ്റൽസ് ഒരു ഹാഫ് ആന്തർ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് കാരണം അതിനെ ഈക്വൽ ഹാഫാക്കി കട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്ത് ടെർമിനോളജി ട്രൈ മീറസ് ട്രൈ മീറസ് എന്നാണ് ട്രൈ മീൻസ് വൺ ത്രീ അല്ലേ സോ നോക്കാം എ ഫ്ലവർ ഇൻ വിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ഇൻ ഈച്ച് വേൾഡ് ഇസ് ത്രീ ഓർ ഇറ്റ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ വേൾഡ്സ് നോക്കുകയാണ് വേൾഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഔട്ടർ കാലിക്സ് ദൻ കൊറോള ആൻട്രീഷ്യം ഗൈനീഷ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കുമ്പം കാലിക്സ് കൊറോള ഒക്കെ നോക്കുമ്പം അതിൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണം ഒന്നുകിൽ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ഓർ സിക്സ് ഓർ നയൻ ആ രീതിയിൽ അതിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് വെച്ചാൽ ത്രീ പെറ്റൽസ് ത്രീ സെപ്പൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് പെറ്റൽസ് സിക്സ് സെപ്പൽസ് അങ്ങനെ കാണുകയാണ് ഒന്നുകിൽ ത്രീ ഓർ ഇറ്റ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ട്രൈ മേറസ് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ മോണോകോട്ട്സ് മോണോകോട്ട് പ്ലാന്റിൻ്റെ മോണോകോട്ട് ഫ്ലവർ പറയാം അല്ല അതിൻ്റെ ഫ്ലവേഴ്സിലൊക്കെ ഈ രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോക്കനറ്റ് അതിൻ്റെ ഫ്ലവർ ചെറിയ ചെറിയ ഫ്ലവേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അതിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിലൊക്കെ എന്താണ് അതിൽ ത്രീ നമ്പർ ത്രീ ഓർ ഇറ്റ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് സോ മോണോകോട്ട് ക്യാരക്ടർ ആണ് എന്ത് ട്രൈ മീറസ് ലില്ലി ഇതേ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലില്ലി ഫ്ലവർ വെച്ചിട്ട് ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ത്രീ ഓർ സിക്സ് പെറ്റൽസ് ഒക്കെയാണ് അതിൽ കാണുക അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒന്നാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ട്രൈ മീറസ് ക്യാരക്ടർ ആണ് ആരത് മോണോകോട്ട് ഫ്ലവർ ദ നെക്സ്റ്റ് ടെർമിനോളജി ഇസ് ടെട്രാ മീറസ് ട്രൈ മീറസ് ത്രീ ഓർ ഇറ്റ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ദൻ ടെട്രാ മീറസ് എന്തായിരിക്കും ടെട്രാ മീൻസ് ഫോർ എ ഫ്ലവർ ഇൻ വിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ഇൻ ഈച്ച് വേൾഡ് ഇസ് ഫോർ ഓർ ഇറ്റ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്നതാണ് എന്ത് ഇത് ടെട്രാ മീറസ് ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ദ നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ പെൻറ്റാ മീറസ് പെൻറ്റാ മീൻസ് വൺ ഫൈവ് അപ്പോൾ സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്പർ ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എ ഫ്ലവർ ഇൻ വിച്ച് ദ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ഇൻ ഈച്ച് വേൾഡ് ഇസ് എന്താ വരിക ഫൈവ് ഓർ ഇറ്റ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡൈക്കോട്ടിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് ഡൈക്കോട്ട്സിൽ ഒരുവിധം എല്ലാത്തിലും കാണുന്ന ക്യാരക്ടർ എന്താണ് പെൻറ്റാ മീറസ് ആണ് ട്രൈ മീറസ് ഏതിലാണ് മോണോകോട്ടിലാണെന്നുള്ളത് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഹിബിസ്കസ് ഫ്ലവർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൽ അതിൻ്റെ ഒരു നോർമൽ ടൈപ്പിൽ ഫൈവ് പെറ്റൽസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെയാണ് എന്ത് ഡൈക്കോട്ടിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ആണ് പെൻറ്റാ മീറസ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് ടെർമിനോളജി ബ്രാക്ടിയേറ്റ് ഓക്കെ ബ്രാക്ടിയേറ്റ് ഫ്ലവർ ബ്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഫ്ലവറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ബ്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ ഒരു ലീഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ ഫ്ലവറിൻ്റെ എവിടെയാണ് അതും പെഡിസെലിൻ്റെ ബേസിൽ അപ്പം ഇത് ഒരു സ്റ്റെം അതിൻ്റെ
Let's find it for today. See you in our next class.